ठीक है तो हमें देखें अपना स्क्रीन देखते बच्चे ना जी सर स्क्रीन देखा जाए ठीक है जाए हमरा मेनली यूएसडी के क्षेत्र में अपना देर जे पीडीएफ गुलो दिया है सें शेडर से एक टास है जाए बीम डिजाइन नोट यूएसडी ऐ नामे अलग टास है नील तो नील सॉन फोर्टीन डिलीशन बीम यूएसडी इर पर अलग टा अपना देर फाइल दिया होगे शेडर पावर पॉइंट आकर है वो लड़ी तो हमारा हम टी एकलो थे के आलोचना करो बार मैथ में ले दो टा पीडीएफ भी Nielsen 14th edition beam and beam design note. Yes, sir. We have the 14th edition of PDF. Design of concrete structure 14th edition. This is the details of the design of concrete structure. This is the class. Yes, sir. 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 सर क्लासरूम क्लास टेक टू रिकॉर्डर भी व्यवस्था करें सर हाँ हाँ क्लास रिकॉर्डर भी व्यवस्था करती है देखते बात से ना अपने ना स्क्रीन जी सर देखते बात से हम्म देखें डिजाइन ऑफ टेंशन रिनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम टेंशन रिनफोर्स माने कि एक हद तक सिंगली शुद्ध मात्र सिंगली रिनफोर्स बीम जो दी विवेचन ना करें शेरा से टेंशन रिनफोर्स बीम तो एक हद तक देखें डिमांड लेस देन कैपेसिटी ठीक है सर लेस देन कैपेसिटी एमईयू अल्टीमेट मोमेंट और एमएन है जैसे तो नोमिनल मोमेंट थे के अल्टीमेट मोमेंट की होगे कम होगे अथवा समान होगे कम होगे अथवा समान होगे तो हमरा अल्टीमेट मोमेंट की होगे पावो नोमिनल मोमेंट से ते फाइ फाइ से रिडक्शन फैक्टर है ये हमरा किस पौधे आलोचना चे फाइ ये रा गुण कोल्ले हमरा नॉर्मली अल्टीमेट मोमेंट पावो तो एक हेत्रे फाइन मान किस किस हेत्रे इर परे पॉइंट नाइन एंड नीचे हुए तो परे पॉइंट एट फाइव एट जीरो बाई रेंज जो हुए तो परे अथवा विभिन्न कारणे इस्टील एर कंडीशन एर कारणे एफसी प्राइम एफआई वैल्यू गुलर कारणे हम रसेंस कोलर प्रोजेक्शन हुए तो परे ठीक है चे देखें इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में हमरा अपने देर यूएसडी मेथड है जो आलोचना करते हैं ये क्षेत्र में हमारे सिंगली रिनफोर्स बीम शुद्ध टेंशन जोने जो कुन रिनफोर्समेंट हमरा प्रोवाइड करते टेंशन जोने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वो या की टाइप तो हमारे एक्स वाल स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ये रखूँ कार्व एक्स वाल स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ना ये रखूँ कार्व तो एक्स वाल स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कंप्रेशन जोन थे के माने बीमे आपार फाइबर थे के डेप्थ पर सी डेप्थ पर जोन तो है सी डेप्थ पर जोन तो सी ये पढ़े देखें ए जे स्टेज ठीक है से ट ए डेप्थ तक आस कर रहा है, बीटा सी डेप्थ तक आस कर रहा है। और ये बारोसियों से की, बारोसियों से टोटल कंप्रेशन फोर्स, माने ये स्टेशन एरिया, टोटल कंप्रेशन फोर्स है जैसे कि अल्फा एफसी प्राइम इनटू सीबी, अल्फा एफसी प्राइम इनटू सी 
स्टील रेक्टांगल रेक्टांगुलेज क्षेत्र पार यूनिट एरिया कतटुकू क्ज करते गामा एफ सी प्राइम ठीक है और टेंशन जो तो एस एफ एस यही ये अपन ख्याल रखते हो सी ए सी हो जो कार्बिलियर स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन छो तो स्टेज ब्लकर डेफ और जो रेक्टांगार वेडार इक्ुभलेंट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टांगुलर कर स्टेज ब्लक डेफ हो ए सी एर सम्पर्क कि सी कस टू ए बीटा वन मन रखें बाकी अंश टुकु पर गामा समान कि गामा आलफा एफ सी प्राइम सी वि गामा एफ सी प्राइम ए वि एखान गामा समान पा जाए आलफा इंटू सी बलफा इंटू सी बुटा समान देखा अपनारा पे जा अनुमान करते एरिया कत होते अनुमान अनुमान रेक्टांगुलर स्टेज ब्लके कन्ट कर 
कन्भार्ट कर प्रान धरे जो अपनी चाप दें एखे एक रेक्टांगुलर बनाती है रेक्टांगुलर बना कि स्वाभाविक भाव ये स्टेज ब्लक डेप्ट सी छ डेप्ट कमे जाए नतून स्टेज ब्लक डेप्ट धरते सी ए तो स्टेज ब्लक छो अपार कार्वि लिनियर ये रेक्टांगुलर धरते एनालसिस सुविधार्थे हाँ एनालसिस कर सुविधा है ये कारण कार्बिलियारेन्ट्रएडे जे हमें हे रेक्टांगुलर स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन निश्चि एक क्षेत्र में एनालसिस कर सुविधा है कि एन ये एफ सी प्राइम जो विषय एफ सी प्राइम आलफा बीटा गामा यो डिजाइनर क्षेत्र लागे तो यूर भैल्यूगुल चार्ट चार्ट जो एफ सी प्राइम कंक्रीट कंक्रिटर स्ट्रेंग चार हजार पी एस आई चार हजार पी एस आई थे कम है तेल आलफार मान पॉइंट सेभन टू जो पाँच हज़ार पी एस आई है पॉन्ट सिक्स एट छहजार हम पॉन्ट सिक्स फोर ए रकम बीटायर मान कत चार हजार थे चार हजार छोटो हम पॉन्ट फोर टू फाइव पाँच हज़ार हम पॉन्ट फोर डबल जिरो ए रकम पॉन्ट थ्री सेभन फाइव ये चार्टा अपना एक देखें हाँ ये चार्ट आपनारा एक देखें एरपर बुझी नहीं बोलें सर ये तो परीक्षार समय चार्ट दिए देवा था परीक्षार समय चार्ट दिए थे परीक्षार समय चार्ट ना दी परीक्षार समय चार्ट ना दी बीटा वन लागे बीटा वन ना कि टू बीटा बीटार द्विगुण द्विगुण हाँ यार द्विगुण हमारे लागे नर्माली आलफा और बीटा वन गामा ओर भाव लागे ना हाँ आलफा और बीटा वन दूटे लागे आलफा और बीटा वन एफ सी प्राइम मान जो एखे बसा दें बीटा वन भू बे हाँ बीटा वन भू बे जो कमन कंक्रिट है एफ सी प्राइम लेस दैन चार हजार दि डेफ अफ रेक्टांगुलर स्टेज ब्लक आलफाइ कस्ट हो पॉइंट फाइव सी इक्वेशन व्यवहार कर अपना बीटा वन मान बेर करते हैं हाँ बीटा वन मान चेस्टा अंडार इनफोर्स कर ले जो फेल कर तक संकेत पा जाए एक निर्दिष्ट समय फेल कर संकेत पा जाए हाँ तो बैलेंस स्ट्रेन कंडिशन की है तो ये फिगार देखें बाम भाषा जो फिगार देखते हैं ये हमारे स्टेज ब्लक डेप छो सी स्टेज ब्लक डेप छो टी सी और टोटाल डिडा कि डिडा हे टेंसाइल इनफोर्समेंटर सेंट्रल डिस्टेंस विमेर आपार फाइवर थे सूत्र की हाँ देखें इ कंक्रिटर क्षेत्र और इ 
বা ই এস সরি এইটা হচ্ছে ইউ বলো না এটা হচ্ছে এফ সিলন হ্যাঁ এফ সিলন ইউ বাই এফ সিলন ইউ প্লাস এফ সিলন ওয়াই ইউ এরটা কি এটা হচ্ছে কংক্রিটের সাথে সম্পর্কিত আর ইউ ওয়াই ইল ডিস্টিং এটা হচ্ছে স্টিলের সাথে সম্পর্কিত হ্যাঁ ইউ ওয়াই অনেক এটা হচ্ছে স্টিলের সাথে সম্পর্কিত হ্যাঁ স্টিলের সাথে সম্পর্কিত আর ডি হচ্ছে কি ডি ডি হচ্ছে আমাদের আপার ফাইবার থেকে টেনসাল রিনফোর্সমেন্টের সেন্টারের ডিস্টেন্স এখন আমরা আগে যে যে এরা দেখাইছে আর কি সি এবং টি হ্যাঁ এই দুইটা কি হবে সমান হইতে হবে সাম অবস্থার জন্য তো ওই ক্ষেত্রে কি হবে দেখেন দেন ফরম দ্য ইকুইলিবিরিয়াম রিকোয়ারমেন্ট সি ইকুয়াস টু টি দেন উইল গেট রো বি এফ ওয়াই ডি ইকুয়াস টু পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম বি ইন্টু পয়েন্ট এইট ফাইভ বিটা ওয়ান এফ সি প্রাইম বি সি তো এই এইটা দরকার নেই আপনারা এই ইকুয়েশনটা মনে রাখবেন রো বিশ ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ বিটা ওয়ান ইন্টু এফ সি প্রাইম বাই এফ ওয়াই ইন্টু ইউ বাই ইউ প্লাস ই ওয়াই হ্যাঁ ই ওয়াই এরা হচ্ছে ব্যালেন্স রিনফোর্সমেন্টের সূত্র ব্যালেন্স রিন রো হচ্ছে রেশিও রিনফোর্সমেন্ট রেশিও ব্যালেন্স রিনফোর্সমেন্ট রেশিও সূত্র আমাদের ম্যাথের ক্ষেত্রে ম্যাথ বিভিন্ন দু তিনভাবে করা যায় সূত্রগুলো খেয়াল রাখেন আন্ডার রিনফোর্সমেন্ট বিম হচ্ছে কি কম্প্রেশন ফেলর ইজ অ্যাব্রাফ্ট টেনসাইল ফেলর গ্রাজুয়াল আন্ডার রিনফোর্সমেন্ট বিম হচ্ছে টেনসাইল ফেলর ঘটবে এবং এটা হচ্ছে গ্রাজুয়াল ঘটবে যাতে সংকেত পাওয়া যায় রো শুড বি লেস দ্যান রবি আন্ডার রিনফোর্সমেন্ট বিমের ক্ষেত্রে কি আমাদের ব্যালেন্স রিনফোর্সমেন্ট রেশিও যেটা বের করব সেটা থেকে যে রিনফোর্সমেন্ট আমরা প্রোভাইড করব বিমে ওইটা কি হবে ছোট হবে দেখেন তো আন্ডার রিনফোর্সমেন্ট বিম ডিজাইনের ক্ষেত্রে এসিআই প্রভিশনস কি কি আছে এসিআই স্টাবলিশেস সাম সেফ লিমিটস নেট টেনসাল স্ট্রেন ইটি অ্যাট ফারদেস্ট ফ্রম কম্প্রেসিভ ফেস্ট ঠিক আছে স্ট্রেংথ রিডাকশন ফ্যাক্টর ফাইভ এই এইগুলার ব্যাপারে আমরা ওরে কথা বলবো দেখেন তো নর্মালি রিনফোর্সমেন্ট রেশিও বের করার ক্ষেত্রে ওইখানে আমরা রোবির যে সূত্র দেখছি রিনফোর্সমেন্ট রেশিও বের করার ক্ষেত্রে আপনি এই সূত্রে ব্যবহার করতে পারেন রো ইকাস টু জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ বিটা ওয়ান এফ সি প্রাইম বাই এফ ওয়াই ডিটি বাই ডি ইন্টু ইউ ইউ প্লাস ইটি আর আমাদের ম্যাক্সিমাম কতটুকু রিনফোর্সমেন্ট প্রোভাইড করা যেতে পারে সেটার একটা সূত্র আছে ম্যাক্সিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও সেটা হচ্ছে রো ম্যাক্স ইকোয়াস টু পয়েন্ট এইট ফাইভ বিটা ওয়ান এফ সি প্রাইম বাই এফ ওয়াই এফ সিলো নিউ বাই এফ সিলো নিউ প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর আর আমাদের একেবারেই টেনশন কন্ট্রোল বিমের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বিম টেনশন কন্ট্রোল ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম কত পেতে পারে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এই চারটা একটু আপনাদের দেখতে হবে দেখেন ভ্যারিয়েশন অফ স্ট্রেং ডিডাকশন ফ্যাক্টর ইজ এ ফাই ফাই উইথ নেট টেনসাল স্ট্রেন ইন স্টিল বিম আমাদের টেনশন কন্ট্রোল হতে পারে কম্প্রেশন কন্ট্রোল হতে পারে আর ট্রানজিশন জোন তো যখন কম্প্রেশন কন্ট্রোল হবে ওই বিম বাদ দিতে হবে হ্যাঁ ওই বিম ডিজাইন করার দরকার নেই আমাদের টেনশন কন্ট্রোল অথবা টেনসাই ট্রানজিশন জোন এই জোনের ভিতরে নিতে হবে এই জোনের ভিতরে তো টেনশন কন্ট্রোল যখন হবে বিম টেনশন কন্ট্রোল ইটি হবে কি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ অথবা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থেকে বড় টেনশন কন্ট্রোল অর্থ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থেকে বড় তো ওই আমাদের এই ইটি এফ সিলন টি এটার মান যদি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থেকে বড় হয় ঠিক আছে তাহলে ফায়ের মান রিডাকশন ফ্যাক্টর ফায়ার মান ডাইরেক্ট আমরা পয়েন্ট নাইন ইউজ করতে পারি পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট নাইন ইউজ করতে পারি ডাইরেক্ট ঠিক আছে এরপরে দেখেন ইটি এর মান সরি এফ এফ সেলুন টি এর মান 
যদি আমাদের স্ট্রেনের মান জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু থেকে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এর মাঝামাঝি হয় হ্যাঁ এর মাঝামাঝি হয় নট লেস দ্যান জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু এই দুটার মাঝামাঝি যদি হয় তখন এই ফাইন মান বের করতে হবে ফাইন মান এই সূত্র ব্যবহার করে বের করে নিতে হবে ফাইভ অস টু জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ প্লাস ই এইটি বা এফসিলন টি মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু ইন্টু দুইশো পঞ্চাশ বাই থ্রি দুইশো পঞ্চাশ বাই থ্রি এই সূত্র ব্যবহার করে ফাইয়ের মান নতুন করে বের করে নিতে হবে তখন আর এই যে পয়েন্ট নাইন জিরো ইউজ করা যাবে না হ্যাঁ এরপরে আরেকটা ইস্যু আছে সেটা হচ্ছে আমাদের বিম এটা আপনার স্পাইরাল যদি হয় ঠিক আছে স্পাইরাল স্পাইরালের ক্ষেত্রে আবার পায়ের মান বের করার আর অন্যরকম সূত্র আছে সেটা হচ্ছে কি এই যে দুশো পঞ্চাশ বাই তিন এইখানে শুধু একশো পঞ্চাশ বাই তিন হবে তো এইটা আমাদের আরেকটা পিডিএফ আছে ওইখানে আপনি ভালোভাবে পেয়ে যাবেন তো কংক্রিট স্ট্রেন নর্মালি কত ধরা হয় জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি এটা ধরা হয় জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি আর স্টিলের স্ট্রেন জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ধরা হয় আর আমরা বলেছি ডি অথবা ডিটি হ্যাঁ ডি আর ডিটির যদিও পার্থক্য আছে কিন্তু এইখানে সেম ধরছে আর কি ঠিক আছে ডি এবং ডিটি তো আমরা ওটা বলে দিচ্ছি দেখেন ডি আর ডিটি এটা নিয়ে আমাদের এই বইতে একটু কনফিউশন হবে তাহলে কি ডি হচ্ছে টেনসাইল যে রিনফোর্সমেন্ট আছে টেনসাইল জোনের একেবারে আপার ফাইবার থেকে ওই টেনসাইল রিনফোর্সমেন্ট সেন্টারের পর্যন্ত ডিস্টেন্স আর এ এই কস টু বিটা ওয়ান সি এটা আপনারা অলরেডি জানেন আর এইটার কত হবে প্রতি ইউনিটে পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি ফাইভ হ্যাঁ পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি ফাইভ তো এই ক্ষেত্রে আমাদের নমিনাল মোমেন্টটা কী হবে সিঙ্গল রিনফোর্স রেকটাঙ্গুলার বিমেন নমিনাল মোমেন্ট এম এন সুমান এস এফ ওয়াই ইন্টু ডি বিয়োগ এ বাই টু এ এই এ বের করার সূত্র কি এ বিটা ওয়ান সি এটা বের করা তাদের এই এই সূত্র আছে এ এস এফ ওয়াই পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম বি বি হচ্ছে আমাদের বিমের উইথ আর এফ সি প্রাইম এফ ওয়াই তো স্টিল এবং কংক্রিটের প্রপার্টি হ্যাঁ দেখেন এম এন আমাদের নমিনাল মোমেন্ট বের করার আর একটা সূত্র আছে রো এফ ওয়াই বি বি স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বিয়োগ পয়েন্ট ফাইভ নাইন রো এফ ওয়াই বাই এফ সি প্রাইম ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে এই কষ্ট হবে কি রো এফ ওয়াই ডি ওয়াই পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম কিন্তু সূত্রগুলো একটু মাথায় রাখেন এখন ম্যাথ করার ক্ষেত্রে যে যে সূত্রগুলো লাগবে ওই সিকুয়েন্স অনুসারে ওই সূত্রগুলো লিখে নেবেন ঠিক আছে এখানে অনেকগুলো সূত্র আছে সব সূত্রের প্রয়োজন পড়ে না এখানে আর ইকোয়াস টু কি ফ্লেক্সিবল রেজিস্ট্যান্স ফ্যাক্টর আর ইকোয়াস টু ফ্লেক্সিবল রেজিস্ট্যান্স ফ্যাক্টর এখন মোমেন্ট যদি বের করতে পারেন অবশ্যই আর বের করতে পারবেন এম এন সমান আর বি ডি স্কোয়ার আর হচ্ছে ফ্লেক্সিবল রেজিস্ট্যান্স ফ্যাক্টর এরপরে আছে দেখেন ফাই এম এন ফাই এম এন ইকোয়াস টু এম ইউ এটা হচ্ছে আসলে আলটিমেট মোমেন্ট আলটিমেট মোমেন্ট এম এন ইকোয়াস টু এম ইউ ইকোয়াস টু ফাই এ এস এফ ওয়াই ডি বিয়োগ এ বাই টু তো এই সেম সূত্রটা এইভাবে লিখতে পারেন ফাই এম এন ইকোয়াস টু ফাই রো এফ ওয়াই বি ডি স্কোয়ার ওয়ান বিয়োগ পয়েন্ট ফাইভ নাইন রো এফ ওয়াই বাই এফ সি প্রাইম এখন কোনটা কী জিনিস সেটা একটু মাথায় রাখবেন আর আপনার ফায়দা হচ্ছে আমাদের রিডাকশন ফ্যাক্টর রিডাকশন ফ্যাক্টরটা কি এই এই যে আমাদের বিম কম্প্রেশন কন্ট্রোল হবে না টেনশন কন্ট্রোল হবে না ট্রানজিশন জন্য হবে যদি কম্প্রেশন কন্ট্রোল হয় তাহলে হচ্ছে ডিজাইন বাদ এই বিম ডিজাইন করা যাবে না বিম উপযুক্ত না ট্রানজিশন জোন এবং টেনশন কন্ট্রোল হলে ডিজাইন করা যাবে এই এফ সেলেন টি এইটার মান বের করে যদি পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থেকে বড় হয় বা জিরো জিরো ফাইভ হয় তাহলে টেনশন কন্ট্রোল হিসেবে ডিজাইন হবে কিন্তু ফাইন মান আমরা পয়েন্ট সরাসরি পয়েন্ট নাইন জিরো ইউজ করবো আর যদি ট্রানজিশন জোনের ভিতরে থাকে জিরো জিরো টু থেকে জিরো জিরো ফাইভের মাঝখানে তখন ফায়ার মান এই সূত্র দিয়ে বের করে নিতে হবে এতটুকু কি আপনারা আপাতত বুঝছেন হ্যালো দেখেন স্যার বুঝি না ওই রকম কিছু কিন্তু বুঝে নিতে হবে আর কি কয়েকবার 
আপনার রেকর্ডটা দেখে বুঝতে হবে স্যার একটু টাইম লাগবে ইউএস ভাই কি তো প্রথম ফাই কি জিনিস সি কি জিনিস এ কি জিনিস এগুলো তো বুঝছেন নাকি এগুলো বুঝেন স্যার হ্যাঁ मुखस्त हो जाए लागे मुखस्त हो जाए অন্য পিডিএফ থেকে আমরা যদি দেখি তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে ভিম ডিজাইন নোট আমাদের ডাবলির ইনফোর্স ভিমের ক্ষেত্রে কি হবে ডাবলির ইনফোর্স ভিম যেমন টেনশনাল ইনফোর্স ভিম এর শুধু টেনশন জোনের ইনফোর্সমেন্ট থাকে তাই না টেনশন জোন আর ডাবলির ইনফোর্স ভিমের টেনশন জোন এবং কম্প্রেশন জোন দুই জায়গার ইনফোর্সমেন্ট থাকে এটা আপনারা জানেন এখানে যে থিওরিগুলো আছে ওগুলো আপনারা পড়বেন তাহলে আমরা পরে আলোচনা করব এই একটা কোয়েশ্চেন আছে হোয়াট ইজ ব্যালেন্সড আন্ডার ইনফোর্স অ্যান্ড ওভার ইনফোর্স বিম এটা পড়বেন হ্যাঁ ব্যালেন্স বিম সেকশন রিনফোর্স কংক্রিট বিম সেকশন ইন হুইচ টেনশন স্টিল অলসো রিসেস ইল স্ট্রেন Simultaneously as the concrete recess failure strain in bending are called balanced section. Balanced section are kept tricky. Our other is steel and concrete. Same so my ill strain the force of it. Failure same so my have it. Okay. Eight. Our under reinforcement are kept tricky. A kind of failure initiate of a steel and mud of it. এই যে এখানে যে থিওরিগুলো আছে এগুলো একটু রিডিং পড়বেন হ্যাঁ রিডিং পড়ে আগামী দিন না বুঝলে বলবেন এই এবার এই যে আমাদের স্টেন রিডাকশন ফ্যাক্টর এই যে ফায়ার মান হ্যাঁ স্টেন রিডাকশন ফ্যাক্টর এই এই চারটা দেখবেন টেনশন কন্ট্রোল সেকশন হলে কম্প্রেশন কন্ট্রোল সেকশন মেম্বার উইথ স্পাইরাল হলে আর স্পাইরাল না হয় টাই হলে কত হবে স্পাইরাল হলে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টাই হলে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ শিয়ার অ্যান্ড টর্শনের ক্ষেত্রে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বিয়ারিং অন কংক্রিট পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এই ভ্যালুগুলো একটু মুখস্থ রাখলেন হ্যাঁ এই এটা হচ্ছে ভিম ডিজাইন নোট ইউএসডি এই পিডিএফটা আছে এরপর আমরা যে বললাম ওই যে ফায়ার মান যে ফায়ার মানটা ওই চারটা যে এখানে আবার আছে দেখেন হ্যাঁ এখানে আবার আছে চারটা এখানে ওইটা আর একটু স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে যদি স্পাইরাল মেম্বার হয় আর যদি আদার মেম্বার হয় স্পাই আমাদের যদি টাই বিম হয় টাই তাহলে ফাই ফায়ার সূত্র যে এটা ফাইভ কাস টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ প্লাস এইটি মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ইন্টু দুশো পঞ্চাশ বাই তিন আর যদি স্পাইরাল হয় তাহলে যে পয়েন্ট সিক্স ফাইভের জায়গা হবে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এই জায়গা দুশো পঞ্চাশ বাই তিনের জায়গা হবে একশো পঞ্চাশ বাই তিন এই দুটা সূত্র পারবেন হ্যাঁ এই দুটা সূত্র পারবেন এটা হচ্ছে রিডাকশন ফ্যাক্টর বের করার জন্য এই যে আমাদের সার্ট এটা হচ্ছে কম্প্রেশন কন্ট্রোল কম্প্রেশন কন্ট্রোল এই সেকশনে গেলে মানে এটিএন মান জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ছোট হলে এই বিম ডিজাইন করা যাবে না এই বিম ইকোনমিক হবে না আর ট্রানজিশন জোন যদি হয় আর ট্রানজিশন আর যদি আপনার এই টেনশন কন্ট্রোল টেনশন কন্ট্রোল হলে সবচেয়ে ভালো ঠিক আছে বা এর বেশি হলে ডাইরেক্ট ফাইন মান পয়েন্ট নাইন জিরো ইউজ করতে পারব আর এই ট্রানজিশন জোনের মাঝখানে হলে আমাদের এই সূত্র দুইটা দুইটা সূত্র আছে স্পাইরালের জন্য একটা এবং ট্রাইবিমের জন্য একটা ওইটা দিয়ে বের করে নিতে হবে স্যার স্পাইরাল বিম সাধারণত কোথায় ইউজ হয় স্যার হ্যাঁ স্পাইরাল বিম জি স্যার এইটা আপনারা একটু দেখবেন নেটে খোঁজ করে নিয়ে এরপরে দেখেন কোথাও ইউজ দেখিনি স্যার দেখিনি না ওইভাবে আমিও দেখি না এবার থিওরি যে কি আছে এরপরে দেখেন এই যে স্ট্রেন রিয়াকশনের আর দুটো সূত্র এই দুটো সূত্র দরকার না হ্যাঁ ওই একই জিনিস ঠিক আছে একই জিনিস এই অতিরিক্ত সূত্রগুলো বললে আবার সমস্যা
এখন আমাদের এখানে যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে এই যে টেনশাইল জোনের রিইনফোর্সমেন্ট রিইনফোর্সমেন্টের সেন্ট্রয়েড পর্যন্ত দূরত্ব আপার ফাইবার থেকে এরা হচ্ছে ডি হ্যাঁ এরপরে আবার কিছু কিছু বইতে দেখেন এই যে এই বইতে এই যে এই রায়কায় ডি টি বলছে এরা হচ্ছে ডি টি ডি টি কিন্তু ডি এবং ডি টির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে হ্যাঁ সে পার্থক্যটা আমি বলে দিচ্ছি দেখেন সে পার্থক্যটা হচ্ছে এই এই যে আমাদের একটা মনে করেন বিম এই বিমটা এখানে না আগে আমরা যদি অন্য জায়গা আর কি এই যে বিম ঠিক আছে বিম সো এই বিমরা যদি এই যে এই এই এইখানে আমাদের মনে করেন যে ডাবল লেয়ার রিনফোর্সমেন্ট আছে হ্যাঁ ডাবল লেয়ার রিনফোর্সমেন্ট তাহলে এই দুই লেয়ার রিনফোর্সমেন্টের সেন্ট্রয়েড কোথায় মাঝখানে এই সেন্ট্রয়েড পর্যন্ত যদি ডিস্টেন্স আমরা যাই এটাকে বলবো হচ্ছে ডি হ্যাঁ আর যদি এক লেয়ারের রিনফোর্সমেন্ট থাকে এক লেয়ার এই লেয়ারের রিনফোর্সমেন্টের সেন্ট্রয়েডে গেলে এইটাকে বলবো হচ্ছে ডি ঠিক আছে ডি কিন্তু দুই লেয়ারের রিনফোর্সমেন্ট যদি থাকে তাহলে এই দুই লেয়ারের মাঝামাঝি যদি গেলে ডি বলবো বাট নিচের রিনফোর্সমেন্ট লেয়ারে যদি আমরা যাই তখন সেটাকে বলবো হচ্ছে ডি টি হ্যাঁ সেটাকে বলবো হচ্ছে ডি টি বুঝতে পারছেন ডি আর ডি টি এর পার্থক্য আর নিচের লেয়ারের সেন্টারেড পর্যন্ত হ্যাঁ যদি একাধিক লেয়ার রিনফোর্সমেন্ট থাকে একেবারে নিচের যে লেয়ার ওই লেয়ারের সেন্টার পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স আবার আবার থেকে সেটা হচ্ছে ডি টি আর দুই লেয়ার থাকলে ডি হচ্ছে কি দুই লেয়ারের মাঝখানের ডিস্টেন্স হ্যাঁ ডি হচ্ছে কি দুই লেয়ারের মাঝখানে আর একটা লেয়ার থাকলে তো ওই লেয়ারের সেন্ট্রয়েডের পর্যন্ত গেলেই হবে তাই ডি এবং ডি এ টি এর পার্থক্য আছে বাট এই দুটোর পার্থক্য খুবই কম যার কারণে ম্যাথ করলে ওই যে কোনো একটা রেঞ্জে চলে যায় কোনো সমস্যা হয় না বুঝতে পারছেন এই জন্য কিছু কিছু বইতে সেম ধরা হয় এই আমরা এটাকে সেম ধরবো না আর কি স্যার হ্যাঁ বলেন কথা বলতে চাইছেন যদি স্যার হ্যাঁ বিমের বটমে যদি তিন লেয়ার রিইনফোর্সমেন্ট ধরলাম আছে সেই ক্ষেত্রে ডি টি হবে কি সবার নিচেরটার সেন্টারে তাই তো স্যার হ্যাঁ সবার নিচেরটার সেন্টারে হ্যাঁ টপ থেকে নিচেরটার সেন্টারে ডি টপ থেকে নিচেরটার সেন্টারে আর আর তিন লেয়ার হইলে আমরা ডি কোন জায়গায় ধরব তিন লেয়ারে তো ডি কি মাসকানের সেন্ট মাসকানের লেয়ারের সেন্টারে দি ভ্যালু অফ স্টেজ ব্লক ডেফ বিটা ওয়ান বিটা ওয়ান সমান কত বলতে পারবেন পয়েন্ট এইট ফাইভ আর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ আর বিটা ওয়ান বের করার যে সূত্র দেখেন আমাদের এফ সি ফ্রাম যদি চার হাজার পিএসআই এবং পঁচিশশো পিএসআই এর মাঝামাঝি হয় চার পঁচিশশো থেকে চার হাজার পিএসআই এর ভিতরে হয় তাহলে বিটা ওয়ানের মান পয়েন্ট এইট ফাইভ আমরা ডাইরেক্ট ব্যবহার করবো ঠিক আছে পয়েন্ট এইট ফাইভ ডাইরেক্ট আমাদের লিঙ্ক আর কত সময় থাকবে সেটা একটু জানাবেন হ্যাঁ স্যার আর চোদ্দো মিনিট থাকবে চোদ্দ মিনিট ষাটটা তাহলে চোদ্দ দু গুণে আঠাশ আট দশ বারো মিনিট আলোচনা করি তাহলে বিটা ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ কখন যদি এফ সি প্রাইম পঁচিশশো থেকে চার হাজার পিএস এর মধ্যে হয় মনে করেন প্রশ্নে এফ সি প্রাইম চার হাজার পিএস হয় তাহলে বিটা ওয়ান ডাইরেক্ট আপনি পয়েন্ট এইট ফাইভ লিখে দেবেন যদি বলা হয় বিটা ওয়ান চার হাজার পাঁচশো পিএস হয় তখন কিন্তু এই সূত্র ইউজ করে বের করতে হবে হ্যাঁ এই সূত্র ইউজ করে বের করতে হবে হ্যাঁ আর যদি বিট আমার এফ সি প্রাইমটা যদি আট হাজার পিএসআর বেশি হয় আট হাজার পিএসআর বেশি হয় তাহলে বিটা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ হ্যাঁ বিটা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এখন নর্মালে কী হয় সেটা আমি বলে দিচ্ছি এই যে পয়েন্ট এইট ফাইভ চার হাজার চার হাজার পিএসআই পাঁচ হাজার পিএসআই এটা থেকে যখন বাড়ে আর কি তো জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ করে কমতে থাকে হ্যাঁ আপনারা এই সূত্রে যদি বসান তখন ওইরে পাবে ঠিক আছে এই সূত্রটা মাথায় রাখবেন যদি এই চার হাজার থাকে চার হাজারের মাঝখানে থাকে তাহলে এটা আট হাজারের উপরে গেলে এটা আর ট্রানজিশন রেঞ্জে গেলে এই সূত্র অনুসারে বসবে বিটা ওয়ান এই যে এখানে আবার অল্টারনেট আছে অল্টারনেটটার দরকার নেই ঠিক আছে এই এইটুকু জানলেই সব আপনারা পারবেন কোনো সমস্যা নেই আর এইখান থেকে কি আছে এই যে এ রেকট্যাঙ্গুলার স্টেজ ব্লকের ডেপথ এ এ ইকোয়াস টু কত এ ইকোয়াস টু বিটা ওয়ান সি বিটা ওয়ান সি 
তাহলে সি ইকোয়াস টু কত হবে সি ইকোয়াস টু তাহলে হবে এ বাই বিটা ওয়ান তাই না এ বাই বিটা ওয়ান তাহলে কি বিটা ওয়ান কি বিটা ওয়ান কিন্তু এই যে এই সূত্র ইউজ করে এফ সি প্রাইম থেকে আপনারা বিটা ওয়ান নিয়ে নিতে পারবেন কোনো প্রবলেম নাই আবার এ এ বের করার আর একটা সূত্র আছে এই যে এটা এ ইকোয়াস টু এ এস এফ ওয়াই পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম বি পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম বি বারো মিনিট না এরপরে দেখেন ডি বিও গে বাই টু ওইটা আসলে কী জিনিস হ্যাঁ ডি বিও গে বাই টু এটা হচ্ছে কি আমাদের যে রেকটাঙ্গুলার স্টেজ ব্লক রেকটাঙ্গুলার স্টেজ ব্লকের সেন্ট্রয়েড থেকে এই টেনসাইল এনফোর্সমেন্টের সেন্ট্রয়েড পর্যন্ত ডিস্টেন্স আসলে ডি বিও গে বাই টু হ্যাঁ ডি বিও গে বাই টু তাহলে আপনারা ডি ডি টি সি এ আলফা বি বিটা বিটা ওয়ান এই জিনিসগুলো যদি একটু জানেন তাহলে হবে কোনো প্রবলেম নাই আর আমাদের নমিনাল মোমেন্টটা কি নমিনাল মোমেন্টের সূত্র হচ্ছে কি এম ইউটা হচ্ছে আলটিমেট মোমেন্ট এম ইউ হচ্ছে আলটিমেট মোমেন্ট এম এন হচ্ছে নমিনাল মোমেন্ট তাহলে এম ইউ সমান হচ্ছে ফাই এম এন এটা সমান ফাই এস এফ ওয়াই ডি বিও এ বাই টু এটা সূত্র আমরা অলরেডি আগেও বলেছি তো এইটা যদি আমাদের রো দেওয়া থাকে রো হ্যাঁ রো রো যখন দেওয়া থাকবে তখন আবার এই সূত্র ব্যবহার করতে হবে এটা ঠিক আছে এই যে এম ইউ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এম ইউ সমান এম ইউ আলটিমেট মোমেন্ট সমান কত ফাই এম এন এম এনটা কি এম এন হচ্ছে আমাদের নমিনাল মোমেন্ট এম ইউ হচ্ছে আলটিমেট মোমেন্ট নমিনাল মোমেন্টের সাথে এই ফাই গুণ স্টেক রিয়াকশন ফ্যাক্টর গুণ করে আমরা আলটিমেট মোমেন্টটা পেয়ে যাই যে ব্যালেন্সড স্টিল পার্সেন্টেজের ক্ষেত্রে ব্যালেন্সড স্টিল পার্সেন্টেজের ক্ষেত্রে আমরা কংক্রিটেরটাকে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ধরি হ্যাঁ কংক্রিটের স্টিলকে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি জাস্ট ট্রানজিশন জোনের ভিতরে হ্যাঁ ট্রানজিশন জোনের ভিতরে তো ব্যালেন্স রো বি ব্যালেন্স স্টিলের ক্ষেত্রে রো বি এর যে ফর্মুলা ফর সিক্সটি গ্রেড স্টিল এই যে এই সূত্রটা ডাইরেক্ট ব্যবহার করা যাবে রো বি সমান পয়েন্ট এইট ফাইভ বিটা ওয়ান এফ সি প্রাইম বা এফ ওয়াই জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি বা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু এখন মিনিমাম পার্সেন্টেজ অফ স্টিল স্টিলের মিনিমাম পার্সেন্টেজ আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সেটা দেখেন উপরে অনেক কিছু আছে ওইটা যদি আমরা বাদ দিই তাহলে মিনিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও রো মিনিমাম সমান দুইশো বাই এফ ওয়াই কখন এই যে এইটুকু আমাদের জানা দরকার হ্যাঁ এইটুকু সব সূত্রের প্রয়োজন নাই যখন এফ সি প্রাইম চার হাজার পাঁচশো পিএসআই পঁয়তাল্লিশশো পিএসআই থেকে ছোটো তখন মিনিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও আমরা কত দেবো রো মিনিমাম দুইশো বাই এফ ওয়াই দুইশো বাই এফ ওয়াই আর এফ সি প্রাইমটা যখন চার হাজার পাঁচশো পিএসআই থেকে বড় তখন রো মিনিমাম হবে কত থ্রি রুট ওভার এফ সি প্রাইম বা এ ওয়াই এফ ওয়াই হ্যাঁ থ্রি রুট ওভার এফ সি প্রাইম বা এফ ওয়াই আমাদের মেথে যখন রোগুলো দেওয়া থাকবে তখন আমরা এই সূত্র দিয়ে চেক করে নিব আমাদের সাপোজ এফ সি প্রাইমের মান দিয়ে আসে রো এর একটা মান দিয়ে আসে তখন রো মিনিমাম বাইর করে দেখতে হবে যে মিনিমাম রিনফোর্সমেন্ট যতটুকু দেওয়ার কথা ছিল সেটা থেকে বেশি দেওয়া হয়েছে কিনা হ্যাঁ সেটা চেক করার প্রয়োজন পড়ে এরপরে এই রিনফোর্সমেন্ট রেশিও বের করা এটা হচ্ছে রো রো এর ক্ষেত্রে আর এ মিনিমাম রিনফোর্সমেন্টের মিনিমাম এরিয়া বের করা আসলে একই জিনিস হ্যাঁ একই জিনিস মিনিমাম রিনফোর্সমেন্ট এরিয়া এস মিনিমাম কত থ্রি রুট ওভার এফ সি প্রাইম বি ডবলু ডি বাই এফ ওয়াই বি ডবলু হ্যাঁ বি ডবলু আর বি একই জিনিস হ্যাঁ বি ডবলু আর বি হচ্ছে একই জিনিস এই যে এর আগে বি ডবলু ধরতেছে ঠিক আছে এর আগে বি ডবলু ধরতেছে তো এইটা কি হবে এইটা দুইশো বি ডবলিউ ডি বাই এফ ওয়াই এইটার থেকে বড় অথবা 
সমান হবে এই দুইটাই আমরা বের করব এই দুইটাই বের করব বের করে দেখবো যে এইটা এটা থেকে বড় অথবা সমান কিনা সেইটা হবে আমাদের মিনিমাম রিইনফোর্সমেন্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেয়ের কি কত কতগুলো বার দেওয়া হয়েছে সেটা বলা থাকে ওই ক্ষেত্রে চেক করার প্রয়োজন পড়ে আর রো ম্যাক্সের ক্ষেত্রে কি ম্যাক্সিমাম রিইনফোর্সমেন্ট রেশিওর সূত্র হচ্ছে এই ম্যাক্সিমাম রো ম্যাক্স সমান পয়েন্ট এইট ফাইভ বিটা ওয়ান এফসি প্রাইম বাই এফ ওয়াই ইসি বাই ইসি প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এই ইসি কত দেখা আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ধরে নিতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ অথবা এইখানে আমাদের আরেকটা সূত্র আছে সাতাশি হাজার বাই সাতাশি হাজার প্লাস এফ ওয়াই হ্যাঁ এই যে এইটুকুর পরিবর্তে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ বিটা ওয়ান এফ সি প্রাইম বাই এফ ওয়াই সাতাশি হাজার বাই সাতাশি হাজার প্লাস এফ ওয়াই এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম রিনভার্সমেন্টের ক্ষেত্রে এই সূত্র আমরা ইউজ করতে পারি এই যে সরি এটা কিসের ক্ষেত্রে ব্যালেন্স স্টিল রেশিও সাতাশি হাজার বাই সাতাশি হাজার প্লাস এফ ওয়াই ঠিক আছে এই সূত্রগুলো আপনারা একটু দেখবেন ঠিক আছে এই সূত্রগুলো আপনারা একটু দেখবেন এরপরে আমরা আগামী দিন ম্যাথ করব আমাদের লিঙ্ক আর কয় মিনিট থাকবে দু চার মিনিট না ছয় মিনিট ছয় মিনিট আছে স্যার ছয় মিনিট ছয় মিনিট প্রেজেন্টটা প্রেজেন্ট আমরা একটা নতুন লিঙ্ক দিব জয়েন করবেন নাকি এখানে শেষ করে দেব पढ़ते এক নম্বর এই যে বিম ডিজাইন নোট ইউএসডি এই পিডিএফটা বিম ডিজাইন নোট ইউএসডি আর দুই নম্বরটা হচ্ছে কি এই যে দুই নম্বরের ক্ষেত্রে আরেকটা পিডিএফ আমরা দিয়ে দিব স্যার পিডিএফগুলো তো ক্লাসরুমে দেওয়া নাই পিডিএফগুলো ক্লাসরুমে দেওয়া নাই আপনি কি ক্লাসরুম দেখছেন একেবারে প্রথম লিংকের ভিতরেই সব দেওয়া আছে प्रथम चले जा प्रथम कोर्स मेटेरियल এই লিঙ্কে গেলে সবই পাওয়া যাবে দেখেন এখানে সব পিডিএফ দেখাচ্ছে না এই যে তিন নম্বর ভিম ডিজাইন নোট ইউএসডি ভিম ডিজাইন নোট ইউএসডি এই পিডিএফ থেকে আজকে পাওয়ানো হলো হ্যাঁ ভিম ডিজাইন নোট ইউএসডি এরপরে আমরা আর একটু আলোচনা করেছি কোন জায়গা থেকে সেটা হচ্ছে এই যে কংক্রিট ফান্ডামেন্টাল একটা হচ্ছে এই যে এটা মিড লিখে দিছিলাম মিডের জন্য আলাদা করে দিছিলাম এখন ফাইনালের জন্য আমরা আর একটু আলাদা করে দিব সেটা থেকে আলোচনা করছি ঠিক আছে এই তিন তিন নম্বর থেকে এবং আজকে আর একটা দিয়ে দেবো নতুন আপলোড দেবো ওইটা থেকে ঠিক আছে নতুন আপলোড দেবো বলতে ওইটা আছে ওইটা আলাদা করে দেবো আর কি এই জি স্যার পাইছি স্যার 